सो फ्रेंड्स वेलकम टू माई YouTube चैनल फिजिक्स डेरीविशन सो आज के इस वीडियो में हम क्लास एलेवेंथ के चैप्टर नंबर सेवन का एक टॉपिक जो कि रोटेशनल कार्डनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ एनर्जी का जिसके बीच रिलेशन है उसका डेरीविशन सॉल्व करेंगे डेरीविशन के लिए सबसे पहले हमारे पास एक डायग्राम रहेगा रिजेड बॉडी का जो कि कुछ ये है इसमें तीन एक्सेस देंगे बहुत सारी हो सकती है लेकिन हम तीन लेंगे पहले वाले की वैल्यू से टी है मास एम है और रेडियस मतलब इसका ये आर है ठीक है सिमिलरली इसमें आर टू वी टू एम टू पी टू हो जाएगा मोमेंटम इसका और इसका मोमेंटम पी थ्री मतलब वी थ्री इसकी वेलोसिटी है आर थ्री इसकी डिस्टेंस है एम थ्री इसका मास है सो so, हम थ्योरी में ये लिखेंगे कि लेट अ बॉडी ये बॉडी है इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सेस ओ जेड ये जेड है ये ओ है ऐसी रोटेट कर रही है ये बॉडी ये ओ जेड ये एक्सेस है ना इस पर रोटेट कर रही है ये बॉडी पूरी ऐसी बोल बोल द बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासिस एम वन एम टू एम थ्री की पता है एम एम टू एम वन एम थ्री एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वन आर टू आर थ्री आर वन आर टू आर थ्री फ्राम द रोटेशनल एक्सिस एंड द वेलोसिटीज आर वी वन वी टू एंड वी थ्री ये लिखा है वी वन वी वी टू वी वी थ्री ठीक है सो कानेटिक एनर्जी ऑफ अ फर्स्ट पार्टिकल क्या होगी ठीक है जब वो कानेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पी वन ऑफ मास एम वन विल बी ई के के ई वन इज इक्वल टू वन अपॉन टू एम वन बी वन स्क्वेर और हम क्या जानते हैं बट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा इसका डेरिवेशन मैंने कराया था अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं ठीक है ये रिलेशन है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा ठीक वन अपॉइंट टू एम आर वन ओमेगा स्क्वायर बस कुछ नहीं किया बस मैंने वैल्यू पुट करी ठीक है इसके बाद वन अपॉइंट एम वन आर वन ओमेगा का स्क्वायर ये होल स्क्वायर खोलेगा तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा इसमें भी स्क्वायर लगेगा ठीक है ये हमारी आ गई ई के वन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑफ फर्स्ट मास का ये आ गया हमारा जो स्टेटमेंट है और एक्सप्रेशन है ठीक है इसी हिसाब से हम सारे करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल पी टू ऑफ मास एम टू एल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल पी टू ऑफ मास एम टू विल बी ई के टू इज इक्वल टू वन पॉइंट टू एम टू वी टू बी की वैल्यू पुट करेंगे आर में का मतलब वन पॉइंट टू एम टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर टू का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट खोल लिया है पिछली बार मैंने ये लिख दिया था इस बार मैंने नहीं लिखते हुए सीधे सीधे खोल दिया ठीक है यही वही स्टेप वही है ठीक है टू इज इक्वल टू ये आ जाएगा ठीक है अगर समझ में ना आए तो फिर देखिए क्यों मैंने किया क्या है इस वाले मैंने बस बी की जगह आर ओमे आर ओमेगा लिख दिया था या मैंने आर ओमेगा यहाँ पर सीधा रखूँगा तो आर ओमेगा मैंने लिख दिया है डायरेक्टली स्क्वायर खोल के ठीक है एक स्टेप मैंने कम कर दी है और दिक्कत है तो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिकल पी थ्री ऑफ मास एम थ्री विल बी ई के थ्री इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू एम थ्री V3 थ्री है ना तो ई के थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट टू एम थ्री आर थ्री ओमेगा स्क्वायर अब मैं होल स्क्वायर खोल दूँगा इज इक्वल टू वन पॉइंट टू एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ठीक है इतना हो गया अगर तक कोई डाउट तो नहीं अब आगे देखेंगे
अभी तक मैंने अलग अलग बॉडीज़ के मतलब अलग अलग एक्सेस के निकाल लिए अभी एक्सेस एक बॉडी में तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग द रोटेशनल एक्सेस ये बताना भी तो ज़रूरी होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रेजेड बॉडी अलॉन्ग रोटेशनल एक्सिस क्या होगा ई के इज इक्वल टू ई के वन प्लस ई के टू प्लस ई के थ्री सो वन अप टू एन तक मतलब जितने भी पार्टिकल्स होंगे कुछ करना नहीं है बस करना ही है इनकी वैल्यूज पुट करना है इनकी वैल्यूज पुट करके कॉमन निकाल वकाल के जो बनेगा वो फाइनल आंसर होगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा हमारा सो ई के वन की वैल्यू क्या थी हमारी वन अपॉइंट टू एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ई के टू की थी वन अपॉइंट टू एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ई के थ्री की वैल्यू थी वन अपॉइंट टू एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अब मैं देखूँगा यहाँ कुछ कॉमन मिल रहा है वन अपॉइंट टू कॉमन मिल जाएगा सेकेंड ओमेगा कॉमन मिलेगा मेरे को ओमेगा कॉमन मिल जाएगा सब में से और वन अपॉइंट टू कॉमन मिल जाएगा जो कॉमन मिल रहा है मैं निकाल लूँगा वन अपॉइंट टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन मिला अंदर क्या बच रहा है एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ठीक है अब मैं ये जानता हूँ आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ठीक है अब यहाँ पे बहुत सारे हैं एम खूब सारे हैं सबमिशन बताने के लिए मैं सिग्मा का यूज़ करूँगा कर दूँगा ठीक है तो वन पॉइंट टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पहले मैं इतनी की वैल्यू लिख लूँगा सिग्मा एम आर स्क्वायर क्योंकि बहुत सारे का सामने तो समीशन दिखा दूँगा अब मैं लिख दूँगा वन पॉइंट टू ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ठीक है सिग्मा लो एम आर स्क्वायर लो बात एक ही है यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पर बस मैं लिखूँगा इन में आई और ई के इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू ओमेगा स्क्वायर आई ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन सो क्या बात पर क्या पता लग रहा है हमें इससे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी इज इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू इन टू ओमेगा स्क्वायर इन टू आई मतलब एंगुलर वेलोसिटी इन टू मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ तो ई के इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू ओमेगा स्क्वायर आई ये हमारी फाइनल एक्सप्रेशन है इस वीडियो का अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू वेरी मच